Muchas gracias, senador presidente. Compañeras, compañeros senadores. Muchos sabemos que Pemex no es, nunca ha sido un ejemplo de transparencia. Inclusive muchos decimos que tampoco ha sido un ejemplo de probidad en la administración de sus recursos. Y hoy, lamentablemente, esto queda de manifiesto una vez más. Ahora, por una serie de turbios manejos en la conducción de millonarios convenios que a continuación me permito explicarles. Esta emblemática empresa del país contrata a través de un esquema de outsourcing, también conocido como subcontratación, a 26 representantes patronales o del capital. Estos trabajadores desempeñan funciones como representantes en cuatro juntas especiales en el Distrito Federal y en 22 juntas especiales en el interior del Estado. Trece de ellos fungen como representantes titulares y los otros trece como representantes suplentes. El contrato de donde sale el dinero para pagarles a estos trabajadores está estipulado en la partida número 3 del convenio específico número 42040083. El tipo de servicios queda detallado como servicio de apoyo técnico administrativo especializado en la planeación, organización y control para optimizar el desarrollo de los proyectos de Pemex, exploración y producción. Según los contratos firmados por los trabajadores, las actividades por las que se les paga van desde el seguimiento administrativo en la aplicación de penas convencionales y terminaciones anticipadas para recepción contractual y finiquito hasta el apoyo técnico en la clasificación de documentación. La situación se torna realmente sospechosa y grave en vista de que estos trabajadores no han recibido sueldo alguno desde hace más de nueve meses. Es decir, no se les ha pagado en todo lo que va del año. El día de hoy, el monto total de lo adeudado a estos trabajadores asciende a poco más de 5 millones de pesos. En este sentido, varias han sido las empresas que han fungido como intermediarias de este convenio. Del 2008 al 2010, las empresas encargadas de prestar este servicio fueron la Compañía Mexicana de Exploración Comesa, Quality Laboral Services, y sin embargo, estas dos empresas, sin explicación alguna, dejaron de prestar el servicio. Y por eso, de julio del 2010 a la fecha, la empresa Grupo Planex SADCB fue la supuesta encargada de erogar los pagos. Al investigar un poco más sobre este convenio, las circunstancias que lo rodean se vuelven todavía más oscuras. Como parte beneficiada de este convenio específico, aparece también la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, fungiendo como intermediaria de Pemex Exploración y Producción. Bajo el concepto de servicio de apoyos técnico administrativo en actividades en proceso exploratorio de Pemex Exploración y Producción, esta universidad firmó en febrero del 2010 dicho convenio por más de 51 millones de pesos. En diciembre del mismo año, el convenio fue modificado para ampliar el monto a 80 millones de pesos. El convenio está vigente al día de hoy, según información de la misma Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El hecho, compañeras y compañeros, de, de que Pemex subcontrate servicios con particulares para pagarles a los trabajadores que claramente desempeñan labores para la empresa, podría ser una arbitrariedad, pero ni siquiera es el fondo del tema. Esto a mí me parece que palide, palidece ante el hecho de que incluso bajo esquemas de subcontratación irregulares, el dinero de estos trabajadores está siendo retenido de manera ilegal. No se les ha pagado, insisto, en más de nueve meses, es decir, desde que comenzó, lo tengo que decir así, 
el año electoral. Ante esto, no queda más que preguntar a dónde se están yendo el dinero de estos trabajadores. ¿Qué empresa intermediada, intermediadora es ahora la supuesta encargada de pagarles? Y sobre todo, ¿de quién son estas empresas subcontratadoras? Asimismo, en Tabasco ya son varias las voces en medios de comunicación locales que alegan supuestas irregularidades en el manejo de este dinero por parte de las autoridades universitarias, acusando contubernio y complicidades por parte de funcionarios de la empresa con las áreas de vinculación de la universidad. Compañeras y compañeros legisladores, ante estas graves sospechas, la ciudadanía merece una explicación clara y contundente, así como la implementación de medidas decididas por parte de las autoridades correspondientes que aseguren la inexistencia de cualquier conducta fraudulenta e instauren confianza y credibilidad en el manejo de estos llamados convenios específicos. Por lo anteriormente expuesto, se pone a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero, el Senado de la República cita a comparecer ante esta soberanía al director general de Petróleos Mexicanos para dar un informe que detalle la, la, la naturaleza del convenio específico número 42040083, especificando su fin, objeto y las empresas beneficiadas, así como el destino del dinero que se le adeuda a los trabajadores. Segundo, el Senado de la República exhorta a la Auditoría Superior de la Federación a investigar los convenios específicos celebrados por Petróleos Mexicanos en el anterior ejercicio fiscal con diversas empresas e instituciones educativas, particularmente en el convenio de referencia. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Ángel Benjamín.